呀，我们上又是我老胖子，那么这带来银之和软妹的复刻攻略。那么长话短说，我们现在要讲银之。那么银之呢，目前其实是比较尴尬的，属于是日常说本和虚构叙事才能登场。日常说本就不详细说了啊，虚构叙事，如果你真想打的话，练个黑塔机子投的资源呢，也会比银之要少啊。其他环境也不是说不能打，而是比他有优势的多太多了。那么整体来说呢，新铁来到 2.3 版本呢，我目前是不推荐大伙抽银之的啊。如果抽了银之，也可以去我之前的角色攻略去看一看。那么这里放出一图流，需要的小伙伴呢？自行截图。另外啊，如果你银之只准备打虚构叙事的话呢，则可以给他配一套五组荒心。那这一套呢，即使是队友击杀，也是能触发增伤的啊，刷情怪会比较舒服。OK， 啊，银之复刻呢就到这，接下来说一下软梅。那么大家呢比较想理解的应该是软梅吧？那最近同鞋组啊、波提欧、刘莹等击破队的登场呢，让软梅的地位再次上升。详细的角色攻略呢，同样可以看我以前的攻略。那么这里我们先说一下软梅进入刘莹配对装备应该怎么带呢？以及专五该不该抽呢？一次自荐套呢就是。四信使和四钟表将均可啊，我个人认为呢，这两者对于刘莹并没有绝对的优劣可说。刘莹速度需求几乎没有上限阈值啊，越高越好。而钟表将呢，则可以弥补刘莹速度过高，导致如果队里只有同鞋组一个人带钟表将，钟表将的效果刘莹有可能会吃不满啊。然后呢，让软梅也带钟表将填补真空期啊。但是也有让同鞋组带充能绳提高钟表将覆盖率的玩法啊，各有优劣。那所以呢，我这里就不盲目推崇软梅一定要带哪一套。啊，我建议你是放弃思考啊，哪套属性好带哪套就好了啊，你又不是打轴的，考虑那么多干嘛呢？是不是？那打轴的也不会来看复刻攻略吧？那么一期二件套推荐呢，我是比较建议携带温瓦克的，开局密技加平 A 就能开大了，可以让刘莹移动吃满 buff 啊，省去很多烦恼啊。不想带温瓦克的呢，也可以带到贼公国啊，躯干生命防御，脚步速度微面球生命防御，连接绳充能绳，副四条击破特工大于速度大于生命防御大于其他啊。接下来呢就是装五的问题了啊，软梅呢目前的光军选择有三种啊。专五五五五记忆模样，那么这里呢，我就不拉表计算哪个更好了。这些光锥各有各的优点啊，你运用的好呢，每个光锥在特定场合都能比其他光锥好用。那么我来聊一聊个人的想法。软梅专五最大的优势呢，在于开大回复战绩点和波次的回能啊，这种机制呢是非常优秀的啊。相信没用过专五的人呢，经常会被转波次差一点点能量感到恶心啊。但同时呢，也并非绝对优秀啊。上一个任务觉得机制非常优秀的同学光锥呢是布诺尼亚的专五，那虽然。到现在，布诺尼亚专五依然能弱啊，但是基本都不是最优选择了。也就是说，其实光追呢也会存在着退环境的这种说法。然后呢，我再说一点我个人的看法啊，软梅呢应该不是击破队的最终辅助，软梅的很多增伤啊，在击破队里面是吃不到的。那光追的增伤也是，也就是说，软梅也有一天会从击破队中退下来。但是啊，这一天什么时候到来呢？啊，我不知道，会不会到来呢？我也不知道。所以呢，基于这个想法，我个人对软梅的抽取建议呢是抽角色。本体就可以了，那性价比比较高。光追呢可以使用五五或记忆模样，即使到时候软梅退环境了，五五和记忆模样一样可以传给下一代辅助用啊。当然，如果你五五和记忆模样都没有的话呢，或者叠影都不高的话呢，那那那还是建议抽一个专五回来用吧啊，毕竟现在舒服一点是一点。OK， 那么到这里，银之和软梅的复刻攻略就差不多了啊。如果视频对你有点帮助的话，记得点个赞支持一下。我是老胖子，我们下期视频再见，拜了个拜。